ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜீஸ் கார்னர் இன்னைக்கு வந்து பலாப்பழத்தை வச்சு எப்படி நம்ம கொழக்கட்டை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பூர்ண கொழக்கட்டை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை அது வந்து பலாப்பழ சொலையை வச்சு பண்ணலாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இலையடை மாதிரியும் பண்ணுவோம் இலையடையிலையும் இதே ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இலையில வந்து மாவை தட்டிட்டு மூடி வைக்கணும் நான் இன்னைக்கு வந்து கொழக்கட்டை மாதிரி செஞ்சு காட்டுறேன் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் வந்து ஒரு கப்பு நறுக்கின பலாப்பழம் பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க நான் பொடியாக நறுக்கலை கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கிட்டு மிக்சியில் ஒரு சுட்டு சுட்டிக்க போகிறேன் அப்போ நல்லா சேர்ந்து இருக்கும் உங்களை சு மிக்சியில் சுத்த வேண்டாம்னா நல்லா பொடியாக நறுக்கினா போதும் முக்கால் கப்பு வெல்லம் ஒரு கப்பு துருவின தேங்காய் துருவின தேங்காய் கூட நான் மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுட்டு சுற்றி எடுத்துருக்கேன் அப்போ ஒரு போல் இருக்கும் என்னால் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் வெள்ளம் வந்து ஒரு பேனில் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அந்த வெள்ள டம்ளரே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை வெள்ளம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிடுறேன் வெள்ளம் நல்லா உருகட்டும் இப்போ வந்து வெள்ளெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் வந்து முக்கால்லேருந்து ஒரு கப்பு போட்டுக்கலாம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் வேண்டாம் நான் முக்கா போட்டிருக்கேன் ஒரு கப்பு அதே அளவு கப்புக்கு பலாப்பழ துண்டுகளும் அதே அளவு கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு கப்பு வெள்ளம் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு ஸ்வீட்டாக வேணும்னா இப்போ அந்த பலாப்பழத்தை வந்து ஜாரில் போட்டிருக்கீங்க இது வந்து சும்மா ஒரே ஒரு சுற்று தான் நைஸாக பேஸ் மாதிரி பண்ணலை ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இல்லை போட்டுக்கலாம் நம்ம இது அடுப்பு அப்புறம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு பலாப்பழத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சுற்று தான் ரெண்டு மூணு வாட்டி சுற்றிருக்கேன் அதை நைஸாக பேஸ் மாதிரி பண்ணலை இப்போ இதே இது கூட போட்டுட்றேன்னா என்னோட பச்சை பலாப்பழம் இல்லையா கொஞ்சம் வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் வெந்துடும் அப்போ நம்ம திருப்பி ஆவிலையும் வைப்போம் இல்லையா அதனால் இப்போ நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு பலாப்பழ துண்டு இங்கே இருக்குல்ல இதே கலந்து விட்டுக்கலாம் தேங்காய் அப்புறமா போட்டுக்கலாம் இது பச்சை பலாப்பழம்னு அடுப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வச்சுட்டோன்னா இந்த பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீசஸும் இருக்குது கொஞ்சம் அது தான் நல்லாயிருக்கும் கடிக்கும்போது அதனால் அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் வே வேகட்டும் கொஞ்சம் கட்டியாகிட்டு வரும் அப்போ தேங்காய் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் பூவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டியாகிட்டு வருது இப்போ நான் தேங்காய் பூவையும் சேர்த்துக்க போகிறேன் தேங்காய் பூ அளவெல்லாம் அவங்கவுங்க இஷ்டம் தான் ஆனால் ஒன்று கொண்டு தான் நான் எப்போ போடுவேன் நல்லாயிருக்கும் பலாப்பழ அளவு கூட அவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்டஃப்பிங் குழக்கட்டையோட ஸ்டஃப்பிங் இதெல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட கட்டியானும் இதில் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போதும் ரொம்ப வேண்டாம் இவ்வளோ போதும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் அதுவும் நெய் வாசனையோட நல்லா இருக்கும் இப்போ நல்லா இறுகிட்டு வருது லாஸ்ட் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஏலக்காயும் சர்க்கரையுமா பிடிச்சி வச்சது ஏன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் போடணும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆகிடும் ஒன்று ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு இந்த சக்கை வரட்டி இருந்ததுன்னா சீசன் இல்லாதப்போ கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த சக்கை வரட்டியில் கொஞ்சம் கூட திருப்புக்கு வெள்ளம் சேர்த்து தேங்காய் பூவும் சேர்த்தினீங்கன்னா இது இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி ஆகிடும் அதோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ நல்லா திருகிடுத்து பாருங்கள் பேன் விட்டு வருது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆற விட்டுருலாம் ஆறினோன்னா கொஞ்சம் கூட நம்ம ட்ரை ஆகும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு நம்ம இதோட தட்டில் மாற்றி எடுத்துகிட்டு ஆற விட்டுறணும் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இப்போ பூர்ணம் ரெடி நம்ம வந்து வெளியில் இருக்கிற குழக்கட்டை மாவு செஞ்சுக்கலாம் இப்போ குழக்கட்டைக்கு மேல் மாவு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே நான் இருந்தாலும் காட்டுறேன் இது வந்து ஒரு கப்பு அதே ஒரு கப்பு நான் எந்த கப்பில் தேங்காய் எடுத்துக்கணும் அதே கப்பு அந்த ஒரு கப்பு அரிசி மாவு இது கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்ச அரிசி மாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வறுக்கலாம் இல்லை வறுக்காத மாவு தான் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி வந்து ஒரு ஒன்றரை கப்பு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை கப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கொதிக்க வச்சுக்கோங்க நம்ம விடும்போது பார்த்து விட்டுக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ எவ்வளோ விட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வந்துச்சு ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு உப்பு இல்லாமல் எதுவும் செய்யக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா ஸ்வீட்டு கூட ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு எப்போவுமே போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டுட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கிளறி எடுத்துக்கலாம் சூடாக இருக்கும் நம்ம அப்புறம
இல்ல ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இல்ல நெய் கூட விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தண்ணி இல்ல நம்ம பிசையும் போது நான் இது போதும் இவ்வளவு தண்ணி போதும் என் கையால் தொட்டு பார்த்தா தெரியும் இவ்வளவு தண்ணி போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட்டியாக எடுத்து நம்ம போதும் தண்ணி நிறுத்திட்டேன் ஒரு ஒன்னே ஹால் ஒன்னே ஹால்லேருந்து ஒன்றரை தண்ணி இருக்கோங்க அரிசி மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து விட்டுக்கோங்க இது வந்து இப்போ நல்லா ஆறட்டும் கொஞ்சம் இது மூடி வச்சிடலாம் நல்லா பந்து மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் காஞ்சு போயிடக்கூடாது இது ஒரு ஈர துணியால் கூட மூடிக்கலாம் இல்லைன்னா தட்டால் மூடினா கூட போதும் கொஞ்சம் ஆறின உடனே நம்ம குழக்கட்டை செஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு நான் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கிறேன் கையில் அப்போ நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ வந்து மாவு ரெடியாக இருக்குது பூர்ணமும் ஆறிடுத்து நான் வந்து கொஞ்சம் உண்டு தேங்காய் எண்ணெய் தட்டில் விட்டுருக்கேன் கையில் எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக எடுத்திருக்கேன் உள்ளே அப்படியே உள்ளே ரெண்டு கட்டை வரலே உள்ளே விட்டுட்டு அப்படியே சுத்தணும் கப்பு மாதிரி வரும் நீங்கள் பூர்ணத்தை உருட்டி உருட்டி கூட வச்சுக்கலாம் வேணா இது எல்லாத்தையும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது தான் மாவு சாஃப்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு விரிசல் வராமல் வரும் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அப்படி விரிசல் வந்து வந்துடும் இப்போ வந்து உருட்டி வச்சதெல்லாம் நம்ம சாதா குழக்கட்ட ஆவியில் வைப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி இட்லி தட்டில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஓட்ட ஓட்டையாக அவங்க பார்த்துட்டு இருக்குன்னா எடுத்துக்கலாம் அதை இந்த மாதிரி லாங்காகவும் பண்ணியிருக்கேன் சிலது வந்து பெருசாக பெரிய சைஸில் பண்ணியிருக்கேன் சிலது வந்து சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே அதில் வச்சிடலாம் தண்ணி ஏற்கனவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குக்கரில் நான் அஞ்சு நிமிஷம் தான் வைக்க போகிறேன் தண்ணி ஏற்கனவே சூடாகிடுச்சு இல்லையா என்னால் இப்போ வந்து இது ஆவியில் வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் போட வேண்டாம் அதை வெந்த அப்புறமா பார்க்கலாம் திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு அஞ்சு நிமிஷம் தான் நான் கரெக்டாக விட்டுருக்கேன் ஏற்கனவே சூடான குக்கர் தான் நீங்கள் அப்போ தான் சூடு ஆக வைக்க போகிறீங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் விட்டுக்கலாம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ ஒரு சூட்டோடு நீங்கள் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் இது வெளியில் எடுத்து கொஞ்சம் ஆற வைக்கலாம் அப்புறம் இது இப்போ கொஞ்சம் ஒட்டி ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா சூட்டோடு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த இடம் பிஞ்சு போயிடும் வெளியில் எடுத்து ஆற வச்சுட்டு தான் நம்ம தனியாக எடுக்கணும் இது ஆறின் அப்புறம் தான் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சூடாக சாப்பிடக்கூடாது வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு ஆறின் அப்புறமா காட்டுறேன் இப்போ குழக்கட்டை எல்லாம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுது இன்னும் கொஞ்சம் கூட சூடு இருக்குது நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கேனா அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது சுவையான பலாப்பழ குழக்கட்டை ரெடி ஆகிடுது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப